ഷീൻ ലാഷ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുഗളായി ചിക്കൻ ആണ് മുഗളായി ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അതിലേക്ക് തൈര് ഒരു കപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു എട്ട് അല്ലി ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം എന്നിവയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ചതയ്ക്കണം നമുക്ക് പിന്നെ പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം സവോള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ വറുക്കാനായിട്ട് അഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലി പച്ചമല്ലി അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കസ്തൂരി മേത്തി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് എന്നിവ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു കപ്പ് തൈര് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി തൈര് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ അത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടതാണ് ചിക്കനും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് അതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് വറവിടാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുരുമുളക് മ പച്ചമല്ലി നല്ല ജീരകം വറ്റൽമുളക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്ലോ കൂടി നമ്മൾ ക്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമ്പൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഗ്രാമ്പു ഒരെണ്ണപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒരു ഗ്രാമ്പ് കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായി വറുത്തെടുക്കാം വറുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ചൂടാറിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ വറവായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനി പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് സവോള ഇടാവുന്നതാണ് ഒരു കപ്പ് സവോള നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സവോളയാണ് ഞാൻ അതിൽ എടുത്ത് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നന്നായി സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിയണം ഇത് നമുക്ക് നന്നായി മുറിച്ച് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കിട്ടാൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിടാം അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തരി ഉപ്പിട്ടുണ്ട് ചില പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ നല്ലതാണ് നമുക്കൊരു തരി ഉപ്പിടാം അത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വരുന്നുണ്ട് സവോള നമുക്കിനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം കോരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ആ കോരിയെടുത്ത ആ പാത്രത്തിലെ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഷാലോ ഫ്രൈ മതി വലിയ ഇതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മുറിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മറിച്ചിട്ടും തിരിച്ചും നമുക്ക് അത് രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് തൈരാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ പകുതി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി പകുതി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പൊടികൾ എല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പു നല്ല ജീരകം പച്ചമല്ലിയും വല്ല വറ്റൽമുളകും ഒക്കെ കൂടി നമ്മൾ പൊടിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർത്തേക്കണം അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ 
അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളി നന്നായി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വള വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്നും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നല്ല കുറുക്കം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല കുറുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പാൽ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി മൂന്ന് പച്ചമുളക് നമുക്ക് നടുക ഒന്ന് പിളർന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് പിളർന്ന് കൊടുത്ത് അത് അതിലേക്ക് ഇടുക അവസാനമായിട്ട് കസ്തൂരി മേത്തി ഒരു ടീസ്പൂണ് എടുത്തു വെച്ചത് അതും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഒരു അടച്ചും കൂടി നമുക്ക് വേവിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ മുഗളായി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇനി എല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതൊരു ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്